obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. E, enfim, hoje nós, eu estou aqui me sentindo bem uh, aparatado, porque estou falando com uma, né, uma referência na literatura, um doutor né, em literatura. Né? E a gente vai falar também, agora, eu não vou revelar ainda, mas você escolheu um livro para falar sobre de um autor que não é, é, não é santamariense, né? ele é de Santa Rosa, mas é santamariense de coração, o Gerson Verlang, que também fala né, no livro dele sobre outro grande é, escritor, né? outro grande ícone da literatura mundial. É, como, é que, é... como é que a gente poderia viver sem ler? Bem, uh, nem preciso agradecer, eu, eu é que tenho o prazer de, de, de poder falar sobre um tema que para mim é caro, sou, sou professor hoje aposentado, mas continuo ainda com aulas no, no ensino à distância, uh, na área de literatura e de produção textual, e para essas atividades a leitura é extremamente importante. Mas e a, a escola tem um, tem um papel importante no, no, na formação do leitor e da, e da experiência do leitor. Porque, segundo os dados, esse dado do retrato, retrato da leitura no Brasil, uh, uh, eles, os dados que tem hoje no site são de, de, de 2016, mas quero não creio que não tenha mudado muito ainda lá para cá. Uh, uh, a gente, o brasileiro lê muito pouco. E isso se reflete de, 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 de várias maneiras na, na, na manifestação, no modo de ser, enfim. Mas, assim, o grupo de pessoas, leitores, que se dizem leitores, e que é o maior número é da, daqueles que estão na escola, das crianças que estão na escola. A escola tem um papel importante nisso, forma leitores e também mantém como leitores. Eu queria que o senhor falasse também sobre essa produção local, né? Já que escolheu um livro né, de um ator considerado local, queria que tu desse uma, um breve panorama do que o senhor pensa sobre isso. Né? Em algum momento, hum. uh, na Feira do Livro, eu tive a oportunidade de, 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 de fazer um, um, um levantamento ali, havia 100 lançamentos de obras de hum. Santa Maria. É claro que havia livros que tinham mais de um autor reunido, como é o caso da Casa do Poeta, como é o caso da Academia Santa Maria de Letras... Hum. E, e que uh, havia coletivos, naquele momento havia coletivo de jovens reunidos pelo Márcio Grings e uma, e uma turma. Uh, então, havia, havia naquele momento mais de 100 autores. Em que lugar, eu diria, no Brasil, uma cidade como é o Porto Santa Maria, não, não na, nas capitais, né, não na capital, uh, tem 100 autores produzindo obras. É possível que alguém pudesse dizer assim que, que não, mas nem todos têm, nem todos têm uma, uma, uma qualidade reconhecível. Mas nesse caso, nesse caso, quantidade é qualidade, porque uh, nesse número nós vamos encontrar inúmeras pessoas, muitas pessoas que estão formando, estão se formando uhum. e não apenas isso, né? Estão uh, estabelecendo uma relação, um vínculo. De, de autor e leitor, porque estão visitando as escolas do município. As escolas que, que tem Santa Maria, que tem uma grande rede escolar também, né? que é, 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 ela, ela se reflete nesse processo de termos uma das mais antigas feiras do livro do país, de, de, de termos uma, uma, uma cooperativa de estudantes voltada para livros, né? para venda, comercialização de livros, e a SESMA, ela é muitas vezes mais, entre os associados, uh, leitores do que no Brasil, a média de, de, de leitura. Bacana, né? é isso, o Brasil tem uma média que é abaixo de dois livros por ano, né? a dois, menos de dois livros por Imagina, ano. E a SESMA é... Entre... Exatamente, a SESMA tem, entre os associados, oito livros, o que significa o um número de Estados Unidos e Europa, né? oito livros por ano, o impacto. Né, da, 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 da leitura e da produção e da formação de autores na cidade, ele se dá em relação a isso. Nós temos a primeira universidade do interior né, do país, a Universidade Federal, né, nós temos uma rede escolar municipal e estadual que é muito grande, uh, estabelecer uma relação de preparatórios, de cursos preparatórios para, para o para o vestibular e para o Enem, que... Né, que, que, que movimenta, digamos assim, uhum. essa cena em torno do livro, né? da necessidade da leitura. Porque a, a, a leitura da obra literária 
especialmente na formação inicial, ela é extremamente importante, porque ela ensina a mente, né? ensina a mente a produzir interpretação de texto num momento ou numa idade em que ainda está se formando a, a capacidade de raciocínio e de produção intelectiva, de apreensão de sentidos, né? e com prazer, é prazeroso. Né? Mas que não resta dúvida de que a leitura ela tem um papel importante na vida das pessoas e, e, na, 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 e na formação cultural, né? que a gente está precisando bastante nesse nosso país. 